。上级说到，贾章是偷东西被抓，免费住进小黑屋三个月。这些人怎么又围在我家门口？该不会又有什么狗屁倒灶的事砸我头上吧？傻猪一边往里面挤，一边高声呵斥。进到屋里，他也总算明白到底发生什么事了。只见棒梗的手被一个大号老鼠夹夹断了手指，棒梗脸色惨白，杀猪般在那惨叫。从眼前看到的情况，十有八九是棒梗不知道出于什么原因溜进傻猪屋里，然后被老鼠夹夹断了两根手指。傻猪，我做梦没想到你的心肠竟然如此狠毒。我知道你对我有意见，我婆婆更是得罪了你。棒梗今天早上还骂了你，可不管怎么说，你也不至于下这种毒手吧？我下毒手？秦怀如。早上我出门的时候，你可是亲眼看到了，我连发生什么事都不知道，你就说我下毒手。还有你和棒梗为什么会出现在我家里？还能为什么？瞅瞅屋里就知道了呗。还不是因为棒梗回来得知他奶奶因为你的原因被警察抓走，怀恨在心来你屋里偷东西报复，没曾想却被老鼠家当场夹断了两根手指。当即就有热心邻居三两句说出了事情真相。傻猪闻言朝屋里打量一圈。果然看到早上才重新整理好的屋子，又被翻得乱七八糟。更让他瞬间整张脸都阴沉下来的是，米缸散发着淡淡尿骚，旁边腌肉的缸里更是臭气熏天，上面堆着一坨屎。这种事恐怕也只有棒梗才做得出来。照我看，夹断两根手指都是轻的，棒梗也太不是个东西了，简直就是糟蹋粮食吗？那么大一缸大米和猪肉被他撒尿拉屎后还怎么吃？秦怀如，真不知道你到底怎么在教孩子，这么下就能做出这种禽兽不如的事。以后长大了还不得杀人放火啊？从他们的话头里可以听出，今天这事已经很明显，棒梗肯定有错，也做的确实过分。傻猪看了一眼老鼠家，眉头皱得更深了。我敢肯定，这个老鼠家绝对不是我留下来的。万一半夜起来上厕所，或者平时不小心被夹到，哭都没地方哭。我和宇宙绝不可能背这个黑锅。可这个人会是谁留下的？疼，妈，我好疼啊！没事，棒梗不怕呀、啊，妈这就带你去医院，到医院就不疼了。可棒梗已经十二三岁，平时嘴又馋，已经长成了一个胖胖顿顿的半大小子。秦怀如吃力的抱着他，没走几步就实在抱不动。求求你们帮帮我，帮我送孩子去医院吧！我家棒梗就算千错万错，可他也还只是个孩子，求求大家了。亮子，你们几个帮着搭把手，把棒梗送到医院去。亮子答应一声，马上就招呼另外两个年龄跟他差不多的小年轻帮忙抬着棒梗就往外面跑。将棒梗送到离四合院最近的医院后。傻猪又跑上跑下的帮着办了住院手续，当然医院让交钱的时候，他瞬间就像变了个一样，摆出一副压根不认识秦怀如母子的架势。柱子，求求你好人做到底，再帮我垫付一下医药费吧。等棒梗出院后，我肯定还给你，我保证。行了，收起你这套可怜的模样，少在我面前哭穷。现在咱们四合院里恐怕就你们家最有钱了吧？打从你去红星轧钢厂上班的第一个月开始，每个月就另外给贾章氏三块钱养老金。这么多年下来。贾章氏只进不出，少说也攒了两三百吧。还有，今天早上你们刚从易中海身上敲诈了整整两百块，难道钱这么快就花完了？刚才那是情况紧急，我完全是出于人道主义才把棒梗送来医院。你柱子，我家棒梗可是在你家被老鼠夹夹断的手指，无论如何你都脱不了干系。别以为我不知道，那个老鼠夹肯定就是你故意放的，专门等着我家棒梗上门。怎么着？听你这口气，你儿子进我屋偷东西还有理了？那小兔崽子偷东西也就算了，瞧把他屋里给糟蹋成什么样了，还往米缸里撒尿，往腌肉的缸里拉屎，这是人干的事吗？别说那个老鼠夹不是我放的，就算真是我放的，棒梗那个小兔崽子也是活该。棒梗还是个孩子，他只是淘气调皮，去你屋里也不一定是偷东西。我去你的吧！以为我眼瞎，再跟老子胡搅蛮缠，信不信老子大嘴巴抽你？你这个贱人，真以为我是个好脾气？什么东西？秦怀如被突然发飙的傻猪吓了一跳，下意识就往后退了两步，生怕被揍。还有，别以为你家棒梗被夹断两根手指，他就真是受害者了。贼就是贼，这件事不会这么轻易结束。从四合院过来的时候，我让他们保护好犯罪现场，一会儿回去我就亲自去派出所报警。你就美滋滋的等着棒梗再被抓紧去吧。傻猪厌恶的冷冷看了他一眼，头也不回的就出了医院。傻猪回四合院，顺路就直接来到辖区派出所报案。两位警察同志，棒梗那小兔崽子虽然还没成年，但已经是屡教不改的惯犯。今天早上刚放出，何厂长放心，我们会向所里领导如实反映情况。这回肯定要对棒梗从严处罚。他是属于典型的屡教不改，还变本加厉，必须严惩。另外，我还有个情况想向两位同志反映一下。什么情况？是这样，这个老鼠家其实并不是我的，我家里也从来没买过老鼠家。
，而且这个老鼠夹比市面上常见的老鼠夹要大一些。由此可见，故意在我屋放置老鼠夹的人，要么是跟我有仇，要么就是对棒梗或者棒梗的家人恨之入骨。什么？还有这种事？我所说的事情完全属实，而且我怀疑不出意外的话，偷偷跑到我屋里的放置老鼠夹的人一定是四合院的住户。那人对我的作息规律，还有秦怀如家的情况都非常了解。警察同志，现在最大的怀疑对象就是许大茂。易中海和严老寇三人，这三个人当中，我觉得易中海跟严老寇的嫌疑最大，因为严老寇教书的学校已经放假，易中海也在家。何厂长，但你认为这事到底是冲你还是冲秦怀如家去的？如果这事是冲你，那许大茂和严老寇的嫌疑无疑是最大的；如果是冲秦怀如家，毫无疑问肯定是易中海嫌疑最大。下手这么狠，一定是心里怨气极大。我觉得这是十有八九是冲秦怀如家去的。甚至就连棒梗刚放出来就到我家偷窃报复，也有人在背后挑唆，目的就是为了让他中招。下手这么狠，一定是心里怨气极大。我觉得这是十有八九是冲秦怀如家去的。甚至就连棒梗刚放出来就到我家偷窃报复，也有人在背后挑唆，目的就是为了让他中招。好，你提供的情况我们会非常重视，也会对相关嫌疑人采取调查。今天就先到这里，后续有什么进展或者新的情况，我们会第一时间通知你。两名警察客气的跟傻猪握了握手，便告辞离开。